హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు ఐక్యూ అకాడమీ ఈ సెషన్లో మనం అర్థమెటిక్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించి ట్రిక్ నైన్ అనేది చూడబోతున్నాం సో ఈ ట్రిక్ కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అండ్ ఐసెట్ ఎగ్జామ్స్లో సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు ఈ క్వశ్చన్ అంటే ఈ మోడల్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఈ ట్రిక్ అనేది చూడడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏమిస్తాడంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం at what time a certain sum of money becomes at what time a certain sum of money becomes t times so inni saarlu kavalante ante 2 times or 3 times or 4 times avutundi అది ఏ టైంలో ఎన్ని ఇయర్స్లో టైం అంటే ఎన్ని ఇయర్స్లో ఎన్ని ఇయర్స్లో ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ అవుతుంది సిక్స్ టైమ్స్ అవుతుంది అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అనమాట సో డబుల్ కావడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది ట్రిపుల్ కావడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది సర్టన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఒక సమ్ ఆఫ్ మనీ ఇంత కావడానికి ఎంత టైం పడుతుందంటే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా వచ్చేస్తే టీ టైమ్స్ అని అడిగితే టీ మైనస్ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్ కానీ స్మాల్ ఆర్ కానీ మీరు ఏదనుకుంటే అది వేసేస్తే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో టీ మైనస్ వన్ లేదా ఎక్స్ టైమ్స్ అనుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇది ఎనీ టైమ్స్ అయితే అట్లా ఎక్స్ టైమ్స్ అనే క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఆర్ లేదా ఎన్ టైమ్స్ అనే క్వశ్చన్లో ఉంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటే అంత ఎన్ మైనస్ వన్ మీకు ఏది ఈజీ గుర్తుంటుందంటే అలా ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఆర్ ఇది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు ఇది వచ్చేసి టైం కనుక్కోమంటే అదే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి అట్ వాట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమని ఏమవుతుందంటే సేమ్ ఎన్ టైమ్స్ కావాలి అన్నాడు అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దేని ప్రకారం అవుతుందంటే ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఆర్ బదులు ఏమేస్తామంటే టైం వేస్తాం టి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మీకు క్లియర్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్తో సాల్వ్ చేస్తుందాం in how many years a certain sum of money triples itself triples itself at 10% rate of interest question ila ichadu సో ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి దీన్ని టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దగ్గర ట్రిపుల్ కావాలంటే ఎన్ని ఇయర్స్లో అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ సో ఎన్ని ఇయర్స్లో అవుతుందంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది అంటే ఫార్ములా ఏం చెప్పాము ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు ఎనీ టైమ్స్ కావాలన్నాడు క్వశ్చన్లో చూడండి ఎనీ టైమ్స్ ఇక్కడ ట్రిపుల్స్ అంటే త్రీ టైమ్స్ త్రీ మైనస్ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ పోతే త్రీ మైనస్ వన్ టూ టూ ఇంటూ టెన్ ట్వంటీ సో ట్వంటీ ఇయర్స్లో అయిపోతుంది ట్వంటీ ఇయర్స్లో టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో ఒక సమ్ వచ్చేసి ట్రిపుల్ అయిపోతుంది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఏ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నప్పుడు ఏమంటారంటే సర్టన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ సేమ్ దీనిలాగే ఫోర్ టైమ్స్ అవ అవ్వాలంట ఫోర్ టైమ్స్ అవ్వాలి సో టైం వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడంటే టెన్ ఇయర్స్లో ఫోర్ టైమ్స్ కావాలంటే ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇవ్వాలి అని క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు సో సేమ్ ఫార్ములా ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టి ఎనీ టైమ్స్ కావాలన్నాడు ఫోర్ టైమ్స్ సో ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టైమ్ ఎన్ని ఇయర్స్లో టెన్ ఇయర్స్లో సో త్రీ టెన్స్ ఆర్ థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తే టెన్ ఇయర్స్లో ఎనీ టైమ్స్ అయిపోతుంది ఫోర్ టైమ్స్ అయిపోతుంది సో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసేయచ్చు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవాలన్నా లేదా టైం పీరియడ్ కనుక్కోవాలన్నా ఎన్ని ఇయర్స్లో అవుతుంది కనుక్కోవాలన్నా ఈ టీ ఇక్కడ ఆర్ ఇక్కడ అనమాట రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ టైం ఇక్కడ వేసుకొని మనం మార్చుకొని రెండింటినీ చేసుకోవచ్చు ఏది అడిగితే క్వశ్చన్ చేయొచ్చు సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దీనిపైన బాగా ఫోకస్ చేయండి చాలా ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు Thank you.